والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمرة عنيز بي جدة تيجي জানতে চেয়েছেন এটা যে মুসলিম ব্যক্তি কোন কোন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে না আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলহ রসুল ইল্লামাবাদ সময় আনিস ভাই আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন প্রশ্ন এটা ঘুরাই ওইভাবে করি যে মুসলিম ব্যক্তি কোন কোন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে প্রথমে আল্লাহ সব হানাও তালার কোরআন মাজিদের সুর আলেমরা একটা আয়াত পড়ছি এই সম্পর্কে আরও অনেকগুলো আয়াত আছে তো এটাই যথেষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله قطر قطر شندر دكن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين عرش نمبر سورة علم عرش نمبر الله بولت سن جي كونو مؤمن دير اسيت نوى كافر دير كي مندرو پر قرون قربه مؤمن دير كي بات ديا এটা আল্লাহর কথা তাহলে এখান থেকে বোঝা গেল যে কাফের বেইমান নাস্তিক এদের সাথে কোনো দিন বন্ধুত্ব করা যাবে না আল্লাহ রবুল আলম ইহুদিদেরকে খাস করে বসে আহলে কিতাব ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো তাহলে অমাইয়া তা আল্লাহ ফাইন নাহমিন কুম ফাইন নাহমিন হুম যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে দোস্ত রূপে গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এটা আল্লাহর কথা এটা অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছেন এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা আর হাদিসের কথা উল্লেখ করছি কাদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে এই সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে লা তুসা হেবিল্লা মোমিনান ওলাই আকুল তো আমাকে ইল্লা তাকিউন দেখেন কঠিন কথা বলতে লা তুসা হেবিল্লা মোমিনান মোমিনকে বাদ দিয়া সাথী গ্রহণ করিও না মোমিন ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু বানায়ও না সাথী বানায়ও না ওলাই আকুল তো আমাকে ইল্লা তাকিউন তাকি ব্যক্তি মোত্তাকি ব্যক্তি ছাড়া কাউকে খানা খাওয়াইও না এটা আল্লাহর কথা আল্লাহ রসুলের কথাটাও কত সুন্দর দেখুন তাহলে মোত্তাকিন এবং পরেশগার ব্যক্তির সাথে আপনার বন্ধুত্ব হতে হবে তাকে দোস্ত বানাইতে হবে তাকে সাথী বানাইতে হবে খাওয়া খাইতে খাওয়া খাওয়ার আর বন্ধুরা তো সাধারণত খানা খায় একসাথে একজন একজনের বাড়িতে খায় দেয় উঠে বসে যদি ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক মোত্তাকিন ব্যক্তির সাথে হয় পরেশগার ব্যক্তির সাথে হয় তাহলে এই কাজটাও হয়ে গেল খানা খাইলো তাকি ব্যক্তি হয়ে গেল আর ফাঁসের গুণাগার ফাঁসেক ব্যক্তি অন্যায়কারী অপরাধে জড়িত গুণার কাজে জড়িত তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে অনেক সময় খানা নিজেও খাইতে হয় তাকেও খাওয়াইতে হয় এটাই তো নিয়ম এই জন্য আবদুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে রহমত নাজিল করেন তার কবরে সে এই ব্যাখ্যাটা কত সুন্দর বলছেন লাতের তাকে যে ফুসা কাজ হাবা ফাঁসেকদেরকে যারা অন্যায় অপরাধে জড়িত কোরআন হাদিস বা সুন্নার আদর্শ থেকে অনেক দূরে তাদেরকে সাথী গ্রহণ করেও না আখিয়ার ভালো লোক পরেশগার লোক তাদেরকে সাথী গ্রহণ করে আর পরেশগার লোক কীভাবে প্রমাণ পাবেন অনেক বিস্তারিত আলোচনা করছে তার কথাটা শেষ করছি তা পরেশগার লোককে কীভাবে আমল করবেন বা কীভাবে বুঝতে পারবেন পরেশগার লোক অন্তরের বিচার তো আল্লাহ করে কিন্তু অন্তর যদি ভালো থাকে পরিষ্কার থাকে উপর দিয়ে এমনি ভাইসা ওঠে একটা কথা আছে না যার মনে যা ফাল দিয়ে ওঠে তা সুতরাং ভালো যদি ভিতরে থাকে তাই উপর দিয়ে প্রকাশ পাবে যারা পাশক্ত নামাজ পড়ে পাশক্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হয় তারপরে কোরআন তেলাওয়াত করে তারপরে রোজা রাখে তারপর লেবাস ড্রেসে ভালো লেবাস ড্রেসে ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে মানুষের সাথে সুন্দর হাসি মুখে মোয়ামালা করে কথাবার্তা কয় কথাবার্তা কথা বলে যাদের আমানতের রক্ষা আছে ওয়াদার রক্ষা আছে লেনদেন ভালো মানুষের সাথে ওঠা বসায় কথাবার্তায় ভালো যাদের জবান থেকে মানুষের কোনো কষ্ট পায় না যাদের আলসিনা তহম ইয়াহফাদুন আলসিনা তহম জাওয়ারে হাউমিন মাহারিমিল্লা অন্যায় অপরাধ থেকে যাদের জিম্বাগুলো কথাগুলো মুখগুলো সেফ থাকে এবং যাদের অঙ্ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অন্যায় অপরাধ থেকে দূরে থাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ বিষ্কৃতি থেকে দূরে থাকে যারা এই সমস্ত অন্যায় অপরাধ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে তাদেরকে তো দেখলে বোঝা যায় যে ভালো লোক ভালো লোক তো এটাই দেখলে বোঝা যায় দেখুন আমাদের ভালো লোকের ব্যাপারে আমরা কি বলেছি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ সুতরাং সঙ্গ সৎ যে এটা তো বুঝাই যাচ্ছে আর এই সমস্ত সঙ্গ যারা যাদের সাথে পরেশগার ব্যক্তি হিসাবে তাদেরকে চিনতে পারবেন এদের কিছু গুণাগুণ আল্লাহ সুবাহ তালা বর্ণনা করছে আমি বলে দিচ্ছি খুলে আয়াত নম্বর তাদেরকে এই গুণাগুণগুলো আপনি চিনতে পারবেন যে এই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে যাদের মধ্যে এই গুণ আছে দেখুন সুরা ফুরকানের সুরা ফুরকান হলো উনিশ পাড়ায় পঁচিশ নম্বর 
পঁচিশ নম্বর সুরা সুর ফুরো কানের তেষট্টি থেকে সাত সাতাত্তর নম্বর অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি গুণাগুণ সেখানে আল্লাহ মমিদ এবাদুর রহমান আল্লাহর বান্ধাদের গুণাগুণ বর্ণনা করছে তারপর সুরা মুমিনুন আঠাইশ আঠারো পাড়ায় তেইশ নম্বর সুরা সেখানে আল্লাহ দশটা গুণাগুণ প্রথম থেকে বর্ণনা করছে সুরা মমিনুন প্রণাম প্রথম খুলে দেখেন তারপর বাণী ইসরায়েলের বাণী ইসরায়েল হলো পূর্ণ পাড়ায় প্রথম পূর্ণ পাড়ার প্রথম সুর বাণী ইসরায়েল যে এখানে আল্লাহ সুবাহ নাহতালা দেখেন কতগুলি গুণাগুণ বর্ণনা করছে সেই গুণ আট আঠাইশ নম্বর থেকে উনচল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা গুণাগুণ বর্ণনা করছে তারপর সুরার লোকমানে লোকমান তার ছেলেকে কতগুলো উপদেশ দিয়েছেন এটাও মোমিনদের শিপত তারপরে বাহ্যিকভাবেও দেখবেন যে মোমিন ব্যক্তিকে চিনাও যায় আবু নোয়াইম তার হেলিয়া গুনতে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের বরাদ দিয়া পাঁচটি গুণাগুণের তিনটি গুণাগুণের বন্ধা করছেন বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব করবেন কার সাথে যে বন্ধুত্ব করবেন মানুষ দেখা রাখা বিল্লাহি রুইয়াত যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হবে পরেশগার ব্যক্তি নামাজি ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহর দিকে রাজগার করে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহকে ভয় করে চলে অন্য অপরাধ থেকে দূরে থাকে আল্লাহর আদেশগুলো মানে ওই ব্যক্তিকে দেখলেই তো সবাই বয়ে স্মরণ হয় আল্লাহর কথা না এই লোকটা পরেশ গেলে একটু আল্লাহর আল্লাহ এবং আসলের আদেশের ভিতরে আছে রাসুল সাল্লাহ সুন্নার আদর্শের উপর তার নীতি চলাফেরা ভালো দুই নম্বর হয়েছে অজাদ আফি এলমিকা মানতে কহু যার সাথে চললে আল্লাহ এবং রাসুলের জ্ঞান বাড়বে কোরআন হাদিসের বিদ্যে আপনার ভিতরে অটোমেটিক ডুবে যার সাথে গেলে চললে ফেললে কিছু শিখতে পারবেন তিন নম্বর হয়েছে অজাদ আফি এল অজাদ আবিল আখরত আমাল হু যার সাথে চললে আখেরাতের আমল বৃদ্ধি পাবে চরিত্র আদর্শ ঠিক হবে এরা হয়েছে আসল বন্ধু এই জন্য দেখুন বন্ধুর গুরুত্ব অনেক আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম একটা হাদিস মাসাল জালিসে চলে আর মাসাল জালিসে সু যে ভালো বন্ধুর উদাহরণ কী এবং খারাপ বন্ধুর উদাহরণ কী এই দু ব্যক্তির উদাহরণ হলো আতর আতর বিক্রেতার মতো আতর আতরের বিক্রেতার কাছে গেলে বা আতরের দোকানে গেলে হয়তো আপনি আতর কিনবেন নাহলে না কিনলেও ঘ্রাণ পাবেন নাহলে আপনি থেকে কিনবে নাহলে আপনার কাছে বিক্রি করবে নাহলে কিছু ঘ্রাণ হলেও কাপড়ের সাথে লেগে চলে আসবে আর যে লোহা জঙ্গের কাছে যান চামা কামারের কাছে গেলে কামারের কাছে গেলে কী হইবে হয়তো হয়তো আপনি কাপড় চুপড় পুরে দেবে আগুন দিয়ে অথবা কিছু নিকৃষ্ট গন্ধ তার কাছ থেকে চলে আসবে লোহার জং ঠং ইত্যাদি এই জন্য তো আমরা বলি সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ সুতরাং মমিন ব্যক্তির সাথে সঙ্গ লাভ করতে হবে এবং তাদের সাথে সাদীকরণ করতে হবে আল্লাহর কথাটা এভাবে সুন্দর করে আল্লাহ বলছেন অকুন ও মাস সদিকিন ভালো লোকদের সাথে সত্যবাদীদের সাথে সাথী গ্রহণ করিও সুতরাং আমাদেরকে এই হিসাব করেই চলতে হবে মমিন তাকে পরেশগার লোকদেরকে ভালোবাসতে হবে এদের ভালোবাসাটাও ইমানের আলামত সুতরাং এদের সাথেই আমাদের বন্ধুত্ব হতে হবে যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পরকালে তাদের সাথে হয়ে নেন এটা আপনারা তো অবশ্যই জানেন যে আলমার ও আলাদিন খালি রেহি নবী সাল্লাহ বলছে বন্ধু তার চরিত্রে ওঠা বসে তার সাথী হয়ে যায় অনেক আর যে যাকে ভালোবাসবে তার সাথে হাসন হাসন হবে এই হাদিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এই জন্য ওমার এই জন্য যে ব্যক্তি এসে বলছিল এ রসুল্লাহ আমি তো ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ভালো আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসর উত্তর দিয়ে বলছিলেন এই কথাটা কি যে যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে হাসন হাসন হবে তখন ও আনাস রাজ এই কথাটাই বলছিলেন যে আমি তো এমন কিছু কাজ করতে পারিনি তো তবে আমি আউ আকর ওমার রাজকে ভালোবাসি তো মমিনদেরকে আমাদেরকে সবসময় চিন্তা করতে হবে এই ধরনের আল্লাহ রব্বুল্লা আল্লামিন আমাদেরকে সবাইকে সঠিকভাবে থাকার তৌফিক দান করুন মমিন হিসাবে যেন আমরা থাকতে পারি এবং মমিনদের সাথেই হয়ে যেন আমরা থাকতে পারি এবং পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ নাজাতের ব্যবস্থা করুন হাজ সাল্লাবিন আহমদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত